வணக்கம் ஆஹ் இன்னைக்கு வந்து பறவையின் பாடல் சீரீஸ்ல வந்து ஆஹ் நம்மளோட இணைந்திருக்கவங்க லாவண்யா இவங்க பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க ஆஹ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நடந்த ஞான முகாம் கலந்து தெளிவுபடுத்திருக்காங்க ஆஹ் இவங்க வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்காங்க ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம ஐயாவுடைய ரிலேட்டிவும் கூட இவங்க ஐயாவுடைய தங்கச்சி பொண்ணு நினைக்கிறேன் <laughs> ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலா ஆக்சிஸ் இப்போ உமா சொன்ன மாதிரி ஐயா வந்து என்னுடைய தாய் மாமா தான் என்னோட அம்மாவோட அண்ணா ஸோ ரொம்ப ஈஸியா இந்த கான்செப்டுக்கு எனக்கு ஆக்சஸ் இருந்திருக்கு ஆனா நான் அதை ஒழுங்கா யூட்டிலைஸ் பண்ணல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இப்போ மாமா ஸோ நான் ஐயான்னு சில டைம் சொல்லுவேன் மாமான்னு சில டைம் சொல்லுவேன் பிகாஸ் வந்து ரிலேஷன்ங்கிறதுனால ஸோ மாமாவுக்கு வந்து ஞானம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது இனிஷியலா சொல்லும் போது எனக்கு வந்து அது ஒரு ரொம்ப லோடடான ஒரு வேர்டு ஒரு கனமான ஒரு வேர்டா இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போ வந்து ஞானம்ங்கிற இது வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு இரட்டாத ஒரு கனி ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வேர்டா இருந்தது ரொம்ப ஹெவியா இருந்துச்சு அப்போ நமக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது மாதிரி ஞானம்னா ஏதோ எமோஷனல் ஸ்டேட் அது கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி என்னை நானே அந்த மாதிரி நிறைய என்னெல்லாமோ கற்பனை வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் ஆஹ் மாமா வந்து அதே அன்போட பாசத்தோட மரியாதையோட ஒரு ஆஹ் உறவினராகவே தான் பார்த்தேனே தவிர ஒரு இவ்வளவு பெரிய கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு குரு அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் வந்து ஆஹ் பாக்கல அதே உறவோட தான் இருந்தோம் இது வந்து இந்த கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து நிறைய பேர் இப்போ ஷேர் பண்ணதுல என்னன்னா அவங்களுக்கு எய்தர் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கும் ஏதோ மனசுல பிரச்சனை இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அதனால உள்ள பிரச்சனை ஆஹ் இல்லைன்னா ஒரு ஆன்மீக தேடல் இந்த ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து தேடி இந்த இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஆஹ் என்னோட இதுல கொஞ்சம் கேஷுவலா இருந்தது ஆஹ் நிறைய பேருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நியூ இயர் வந்தா நம்ம நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுப்போம் இந்த இயர்ல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இயருக்கு எனக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கு அந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த டைம்ல நினைக்கிறேன் சோ ஸ்டார்டிங்ல எப்பவுமே ஒரு அதனால பிசிக்கலி ஃபிட்டா இருக்கிறதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி அப்போ அந்த கொரோனா டைம் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஆஹ் ஒரு ஒரு மென்டல் வெல்பீங்கை பத்தி ரொம்ப பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சரி நம்ம எதுவுமே இது மாதிரிலாம் செஞ்சதே கிடையாது எதுவுமே பெருசா மென்டல் வெல்பீங்கை பத்தி நம்ம யோசிச்சது கூட கிடையாது நம்ம இந்த வாட்டி கொஞ்சம் அதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா ஆஹ் கொஞ்சம் லைஃப் வந்து பிஸியா போயிட்டு இருந்தது ஆஹ் லைக் ஒர்க் சின்ன பசங்க சோ கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஏதோ ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ மேபி மென்டல் வெல்பீங்னா இதுதான் இதுல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது தான் அப்படின்னு கொஞ்சம் அந்த சைட்ல யோசிச்சேன் அதை வந்து பார்ட் ஆஃப் மை நியூ இயர் ரெசல்யூஷனா வந்து வச்சிருந்தேன் அப்போ சரி மா ஐயாவும் வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க நிறைய சைக்கலாஜிக்கலா தான் இருக்கு அப்படிங்கும்போது நிறைய புக் எழுதியிருக்காங்க பட் என்னோட ஜேர்னி வந்து யூடியூப் வீடியோஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த யூடியூப்ல வந்து அந்த கொரோனா டைம் லாக்டவுன் டைம்ல எல்லாம் நிறைய ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் இருந்தது அந்த கால் ஜூம் கால்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்ல ஒரு செஷன் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருந்தது வந்து இந்த தாட் அண்ட் தாட் அண்ட் திங்கிங் வீடியோ தான் எனக்கு அதாவது அது பார்த்த உடனே ஒரு ஏதோ அந்த 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 டைம்ல நான் ஒரு என்ன சுச்சுவேஷன்ல இருந்தேன்னா ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ அது வந்து எப்படின்னா யூஸ்வலா வந்து ரொம்ப ஹையா அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் என்ன சீனியர் டைரக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அது வந்து எனக்கு வந்துச்சு இனிஷியலா வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருந்தது பரவாயில்லையே நமக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு ஆனா அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பதட்டம் என்னன்னா நம்ம நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஆடியன்ஸ்ல வந்து எப்படி பேசுறது ஆஹ் நம்ம கிட்ட அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பதட்டம் வந்துச்சு ஆஹ் சோ அப்போ வந்து இந்த இந்த ஒரு தாட் திங்கிங் வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் பட் எனக்கு என்னமோ அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட்டபுளா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அதாவது ஆஹ் சரி நமக்கு வந்து ஒரு பதட்டம் வருது ஒரு 
பயம் வருது பட் எதுக்காக வருது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா ஓகே நம்ம வந்து இது வந்து புதுசு நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா புதுசு இப்ப கூட வந்து நான் பேசுறது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் ஆடியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறேன் சோ லைட்டா ஒரு பதட்டம் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த டைம்லயும் ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு சோ இது வந்து ஓகே தான் ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ் கிட்ட புதுசா பேசும்போது ஒரு பதட்டம் இருக்கும் பட் அதுக்கு வந்து நம்ம மெயினா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆக்ஷன்ல வந்து கொஞ்சம் போக்கஸ் இருந்துச்சு சோ என்னன்னா நிறைய அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சோ ஒரு ஒன் மந்த் அஹேடா நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்தது எப்படி அதாவது ரொம்ப நல்லா வந்ததுன்னா என்னோட யூஸ்வல் ஸ்டாண்டர்ட வேற ஜாஸ்தியாவே வந்தது ஸோ அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு ஆஹ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் அதுவும் பெரிய பெரிய டெசிக்னேஷன்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து ரொம்ப ஓவர் வெல்மிங் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வரும்போது ஆஹ் ஒரு ஸ்பார்க் வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஓகே நம்ம ஒரு குட்டி கான்செப்ட் தான் எடுத்தோம் அதை வந்து நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்ணும்போது இவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்கு ஸோ அப்போ இதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா அதை பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது தான் அந்த யூடியூப்ல வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து அடுத்தடுத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்போ நம்ம ஆன்லைன் ஞான முகாம் நடந்தது எத்தனாவது டைம் அவங்க நடத்துறாங்கன்னு தெரியல பட் நான் அப்போ வந்து எனக்கு அது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்துச்சு ஏன்னா டிராவல் பண்ண தேவையில்ல ஸோ வீட்டுல இருந்தே வர்ச்சுவலா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ண உடனே ஒரு 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 மாதிரி நம்ம நிறைய அங்கங்க தேடி சேகரிச்சுட்டு இருக்கிறத அப்படி மொத்தமா அழகா அது ஒரு சீக்வன்ஸா நமக்கு வந்து புரிய வைக்கிற போது இந்த மைண்டோட பங்கிங் வந்து ரொம்ப அழகா டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அத வந்து நம்ம பிரச்சனையா பார்க்காம அத அழகா டிவைட் பண்ண இப்போ வந்து ஆஹ் எது அதுல வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆஹ் எதுனால நமக்கு அது ஒரு பிரச்சனையா தெரியுது அது ஒரு சுச்சுவேஷனா பார்த்து அதுக்கு நம்ம என்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுக்க முடியுமா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலா அதை எடுத்துட்டு போகும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் லைட் வெயிட் ஆயிருக்கு ஆஹ் ஸோ அதை வந்து நான் ஸ்லோவா ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஞான முகாம் ஆஃப்லைன் அதாவது ஆன்லைன் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து அவங்க ஃபைனலா ஒரு யூஸ்வலா எப்படி நடக்கும் சேலம்ல எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு டீசர் மாதிரி காமிச்சாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஆர்வம் வந்துருச்சு ஐயோ ஆன்லைன்ல இவ்வளோ நல்லா இருக்கே அப்போ வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஒரு நாள் சேலம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலம் போயிருந்தது அப்போ அந்த ப்ராப்பர் அதாவது ஆன்லைன் இல்லாம எப்போ நடக்கிற மாதிரியான ஞான முகாம் வரும்போது இன்னும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸும் இன்னும் கொஞ்சம் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் ஆச்சு இது வந்து இப்படிதான் நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன் இப்படிதான் வந்து உள்ள வந்தேன் அதுக்கப்புறமா அந்த நமக்கு அந்த புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் லைஃப்ல நிறைய விஷயம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓவர் காம்ப்ளிகேட் பண்ண மாதிரியும் இப்ப வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ற கொஞ்சம் தள்ளி நின்று நம்ம வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது வந்து முன்னாடி விட பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி ஆஹ் எனக்கு இப்பவுமே வந்து ஃபீல் ஆகுது அதுதான் என்னோட லைஃப்ல எனக்கு தெரிஞ்ச இம்பாக்ட் முன்னாடியே வந்து ஜென்ரலா அதாவது ரொம்ப இந்த கான்செப்ட்குள்ள எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ பகவத் தயாட்ட எல்லாம் பேசும்போது ஜென்ரலா சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி நீங்களும் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் தான் சொல்றீங்க நானும் எதுவும் பண்றது இல்லை இது எனக்கு வந்துச்சுன்னா கோவப்படுவேன் அப்புறம் அழுக வந்துச்சுன்னா அழுவேன் இவ்வளவுதானே ஆஹ் இவ்வளவுதானே பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஞாயிறு தானே அப்படின்னு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் இதுவா லைக் கொஞ்சம் காமெடியா கேட்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து ஆஹ் எனக்கு தெரியல அந்த கான்செப்ட்குள்ள வந்து அதுக்குள்ள ஆக்சுவலா நம்ம ரியலைஸ் பண்ணும்போதுதான் தெரியுது அது ரொம்ப ஒரு ஷாலோ சர்ஃபேஸ் லெவல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரீவியஸா இருந்துச்சு ஏன்னா என்னதான் நம்ம வந்து கோவம் தான் கோவப்படுறோம் அழுதா அழுறோம் ஸ்பேஷலா அப்படி சொன்னாலும் நம்ம அந்த கோவத்துக்கு அப்புறம் அந்த கோவம் வந்து நம்ம அப்படியே பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நாளைக்கு ஆஹ் அது ஏன் நமக்கு இப்படி பண்ணிட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ஒரு திருப்பி திருப்பி அதையே ஓட்டி பாக்குறது அதே மாதிரி ஒரு செல்ஃப் பிட்டி வந்து சில டைம் வரும் இந்த மாதிரி சரி நமக்கு ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் நமக்கு ஏன் இப்படி நடந்தது சோ இதே நம்ம வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டே இருப்போம் அதே மாதிரி கில்ட்டி ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் எல்லாம் தப்பு
அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு தான் முன்னாடி உள்ள ஸ்டேட் பட் இப்போ வந்து அது தெளிவா புரியுது நம்ம இதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டோம் அது முடிஞ்சு போச்சு இனிமே முடிஞ்சதை நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஓகே நம்ம ஏதோ தப்பு நிஜமாவே நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமா சாரி கேட்டா சாரி பண்ணணும் சாரி கேட்க முடிஞ்சிச்சுன்னா சாரி கேட்கணும் சரி பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா சரி பண்ணும் அதுதான் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அதை தவிர நம்ம திருப்பி திருப்பி அதை நம்மளே யோசிச்சு பாக்குறதுனால யாருக்குமே எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் பட் இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலா டெய்லி எல்லாத்துலயுமே வந்து அப்ளை பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் அப்படியே லைட் வெயிட் ஆயிருக்கு அதாவது ரொம்ப முன்னாடி எதையோ அப்படி தூக்கி சுமந்த மாதிரி இருந்தது வந்து அப்படியே அதை எடுத்து விட்டு நம்மள கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஜென்ரலி ஆஹ் அது வந்து மேபி அது லைக் இனிஷியலா இருந்ததை விட அது போக போக வந்து அந்த கான்செப்ட் உள்ள போக போக அது இன்னும் கொஞ்சம் கேஷுவலா நேச்சுரலாவே வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் வந்து அந்த தாட் திங்கிங் போதே அது நம்ம அந்த கான்செப்ட் உள்ள நமக்கு போயிட்டு இருக்கும் போதே தெரியல அது வந்து ஒவ்வொரு தாட்டும் நமக்கு ஒரு பேக் ஆஃப் த வாய்ஸ்ல ஒன்று வரும் இந்த தாட் நமக்கு தேவையா இதுல ஏதாவது ஆக்சன் இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரி எனக்கு நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது கேட்டா நிறைய பேருக்கும் அதே மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து இனிஷியலா நமக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியும் போது அது மாதிரி வரும் இதை நான் கேஷுவலா ஐயா கிட்டையும் கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது ஒவ்வொரு வாட்டி தாட் வரும்போது இது நமக்கு தேவையா இது தேவை இல்லையா அப்படின்லாம் வருது அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கேன் அப்போ வந்து அதையும் ஒரு தாட்டா நினைச்சு விட்டுரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுவும் நமக்கு தானா வர்றது இல்லை அது நம்ம ஏதோ ஒன்று ஒரு ஒரு லெசன் படிக்கிறோம் அது வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஸோ அது வந்து தானா வருது ஸோ அதையும் ஒரு தாட்டா நினைச்சு விட்டுரு அப்படின்வாங்க அது மாதிரி விட்டாச்சு இப்போ அந்த மாதிரிலாம் வரல ஸோ நேச்சுரலாவே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது ஓகே இதுல தான் நமக்கு வேலை இருக்கு இதுல நமக்கு வேலை இல்லை ஸோ அது வேலை இல்லாத விஷயத்த விட்டுட்டு எதுல வேலை இருக்கோ அதுல வந்து நம்ம போக்கஸ் பண்ணாலே பாதிட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆஹ் புரிதல் அது நமக்குள்ளேயே இருக்கு ஆஹ் அது அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஆஹ் லைஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் டீல் பண்றது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு இதுதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போதைக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்னு நான் ஒண்ணு முக்கியமா சொல்றது என்ன நினைச்சேன்னா ஆஹ் இப்போ இந்த ஞான முகாம்ல வந்து வெறுமா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நிறுத்துறது இல்லை இதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரலா இப்போ புதுசா பாத்தீங்கன்னா புதுசா இல்ல கொஞ்சம் நாளாவே சொல்லி கொடுக்கணும் என்ன எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் நமக்கு வந்து மெயினான சேலஞ்ச் என்னன்னா வெளியில உள்ள விஷயத்த வந்து சமாளிக்கிறது தான் இல்ல நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான பிரச்சனை இருக்கும் சோ அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் கைட்லைன் மாதிரி ஒரு டென் கைட்லைன்ஸ் அதுவுமே இப்போ இது இப்போ நான் உட்கார்ந்துருக்கிறதா என்னோட ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஆஃபீஸ் லாக்இன் பண்ணும்போதும் இங்கே தான் உட்காந்துருப்பேன் ஸோ நான் ஃப்ரண்ட்லேயே எழுதி வச்சிருப்பேன் அது மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த பத்து கமாண்ட்மெண்ட்ஸையும் முன்னாடியே எழுதி வச்சிருப்பேன் ஏன்னா வந்து நம்ம டக்குன்னு எதுலேயோ ஒன்று மாட்டி எது என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஏதோ ஒன்று திருப்பி யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது ஒரு கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும் முடிஞ்சது முடிஞ்சது தான் அப்படின்னு ஸோ நமக்கு வந்து ஓகே நம்ம முடிஞ்ச விஷயத்த பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அதை அப்படியே நிறுத்திட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பே இருக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ நமக்கு டக்குன்னு போக்கஸ் எங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னது பெஸ்ட் ஆக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது தானா வந்து ஒரு கைட்லைன் மாதிரி நமக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு அந்த டென்த்ல அதாவது லாஸ்ட் லாஸ்ட்னா ஓகே அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பட் என்னோடதுல லாஸ்டா இருக்கிறது வந்து எட்டும் கோடு அந்த மது சுவர் இல்லை அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதாவது என்னன்னா எல்லாத்தையுமே கைட்லைன்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து அதை வந்து ஒரு பெரிய அப்படி அதே ஒரு பாரமா ஒரு பேர்டனா இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயிண்டா இருந்தா அதுவே ஒரு ப்ரெஷர் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கைட்லைன்ஸ் ஏன்னா எதுவுமே வந்து நம்ம மாடரேஷன் மோட் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கு அதையே நம்ம ப்ரெஷரா எடுக்கும் போது வந்து அது அது ஒரு பேர்டன் ஆயிடுது ஸோ நம்ம என்னதான் ஒரு டீவியேட் ஆனாலும் நமக்கு இந்த ஒரு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா நம்ம திருப்பி அந்த ஸ்ட்ரெயிட் பாத்துக்கு வந்துருவோம் ஏதோ ஒரு யூடர்ன் போட்டு வந்துருவோம் ஸோ அந்த ஒரு கைடன்ஸும் வந்து நம்ம கூடவே வரும் அது அதுவும் எனக்கு ரொம்ப
கேள்வி இல்லைனா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம் எல்லாரும் ரொம்ப தெளிவாயிட்டீங்க போல கீதா மேம் நீங்க சொல்லுங்க மேம் அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் மேம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க கீதா மேம் வேற யார் இருக்கீங்களா நீங்க நல்லா இருந்தது உங்களோட ஸ்பீச் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சார் சின்ன கொஸ்டின் ஆக்சுவலி கேட்கணும்ன்றத கேட்கறேன் இன்னொன்னு புரிதலும் எனக்கு வேணும் அது இப்ப நம்ம ஆக்சுவல் ஓரியன்டெட் திங்கிங் சொல்றோம் இல்லைங்களா நம்ம வந்து திங்க் பண்றோம் சம்டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் எ ஓவர் திங்கிங் அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க இந்த சில டைம் நம்ம முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம திங்க் பண்ணி தான் ஆகணும் என்னன்னா அது ஓவர் திங்கிங் விட நம்ம என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் வந்து அதாவது நிறைய இதுக்கு முடிவு எடுக்கிறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ரொம்ப திங்க் பண்றோம்னா எதுக்காக திங்க் பண்றோங்கிறது வந்து ஒரு கேள்வி நமக்கு கூடவே வரும் அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு முடிவு ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஆக்ஷனுக்காக ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்காக நம்ம திங்க் பண்றோம்னா அது ஓகே தானே ஏன்னா சில இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம ப்ரோஸ் கான்ஸ் இது பண்ணா என்ன ஆகும் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் எல்லாமே யோசிச்சு பண்ணும்போது நம்ம திங்கிங் இருக்கதான் வேண்டியது இருக்கு பட் ரொம்ப நமக்கே வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதுக்குதான் அந்த எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததான் நான் சொல்றேன் பெண்டிங்னு ஒரு இது சொல்லிருப்பாங்க ஸ்டேட் வந்து ஆஹ் ஐயா வந்து சொல்லும் போது ஆஹ் ஒரு முடிவு எடு ஒண்ணு வேணும்னு முடிவு எடு நான் வேண்டாம்னு முடிவு எடு இல்லைன்னா பெண்டிங்ல போடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது என்ன சிலது நமக்கு டக்குன்னு முடிவு எடுக்க முடியும் ஓகே நம்ம தெரியும் எல்லாமே தெரியும் ஈஸியா முடிவு எடுத்துட்டோம் முன்னாடி போயிடுறோம் சிலது வந்து அதான் எஸ் நோங்கிறது டக்குன்னு முடிவு எடுக்க முடியும் அந்த பெண்டிங் தான் நமக்கு எப்பவுமே ட்ரபுள் பண்ணும் ஆஹ் ஏன்னா சிலது நமக்கு உடனே முடிவு எடுக்க முடியாது மேபி ஒண்ணு கான்சிக்வன்ஸ் பெரிய விஷயமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அது முடிவு எடுக்கிறதுக்குரிய எல்லாம் டேட்டாவும் இந்த டைம்ல நமக்கு இல்லாம இருக்கலாம் சோ அந்த அதனால நம்மளால உடனே முடிவு எடுக்க முடியாததுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம வேற ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது அந்த தாட் வந்துட்டே இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து இந்த பெண்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு எனக்கு அட்லீஸ்ட் பர்சனலி ஆஹ் இப்போ கூட நான் எனக்கு இந்த வீக்கெண்ட் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு நான் எம்பிஏ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ வீக்கெண்ட் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு ஸோ நான் படிக்கிறதுக்கு உட்காந்துருப்பேன் இந்த ஒரு ஒன் ஹவர் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு உட்காந்துருப்பேன் ஆனா அந்த உட்கார்ந்துருக்கிற டைம்ல தான் வந்து என்னோட பொண்ணோட ஸ்கூல் அசைன்மெண்ட் ஞாபகம் வரும் இல்ல நான் வந்து வேற ஏதாவது நம்ம பெண்டிங்ல போட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகம் வரும் ஆக்சுவலா பாக்க போனா பெண்டிங்ல இருக்கிற விஷயம் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு மெயினா எனக்கு கைடு பாக்குறது என்னன்னா ஓகே இந்த ஒன் ஹவர் நம்ம படிக்கிறது தான் வச்சிருக்கோம் பெண்டிங் விஷயத்த நம்ம இங்க கொண்டு வர தேவையில்லை அதை பத்தின தாட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நம்ம விடும்போது அது வந்து ஓவர் திங்கிங் அந்த இது சப்சைட் ஆயிரும் ஸோ நம்ம க கண்ணு ஆஹ் என்ன போக்கஸ் இருக்கோ அதுல நம்மளோட ஃபுல் கவனம் கொண்டு வந்துடும் பெண்டிங் ஐட்டம்ஸ் வந்து அதுக்கு நம்ம எனிவே நம்ம அதுக்கு போய்தான் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு முடிவு கட்டாத வரைக்கும் அது நம்ம வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு டைம் போட்டு தனியா உட்காந்து யோசிச்சு அதை முடிவு எடுத்துதான் ஆகணும் Thank you, ma'am, for being so truthful. Actually, I don't think I'm going to do it. I'm going to do it as a sort of uh, compartmentalization. Now, I'm going to do it as a normal thing. I'm going to go to the office in the morning. I'm going to go to the morning at 9.30. I'm going to go to the initial thought. I'm going to kill it there itself. I'm going to postpone it the next day. Okay? Maybe again it gets postponed. You know, maybe it's a certain very bigger cause. So, இருந்தாலும் <laughs> 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 
சோ இந்த மாதிரி தள்ளி தள்ளி தான் போட்டுட்டு வரேன் நானு சட்டன் இஷ்யூஸ் மேபி தட் பட் அது நம்ம எடுக்கணும்னா அதை எடுத்து தான ஆகணும் அதாவது நம்ம போடலாம் பட் நமக்கு அதை நம்ம கரெக்டான டைமுக்கு முடிக்கலன்னா அப்புறம் வேற கான்சிக்வன் ஒன்னு நம்ம கான்சிக்வன்ஸ் ஃபேஸ் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துறணும் அது வந்து அது மாதிரி அது கரெக்ட் அது எல்லாருக்குமே உள்ள பிராக்டிகல் சுச்சுவேஷன் என்னன்னா மாமா அதுக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ முடிவு எடுத்துட்டு இப்போ அது தப்பாவும் ஆயிடலாம் இப்போ சில டைம் நம்ம நல் ரொம்ப யோசிப்போம் ஒரு முடிவு எடுத்திருப்போம் ஆனா அந்த முடிவு நமக்கு தப்பா கூட முடியலாம் பட் அது ஓகே தானே அதாவது அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான் அது இருக்கு மேம் இட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுனாக்கா இஃப் தட் the consequence is going to be bigger abdinum bodu we expect some maybe the time benefit or any other inputs maybe the time may give me some other inputs maybe today i'm lacking to take a decision either to yes or no maybe now like any new some inputs varalam maybe from somebody else where yara adu kekkalam illa vera enga varalam adanal and the postponement vandu actually takes time actually enakku ena yes or no eduthitanaka yes adukapra nama face panni da aganu because the decision has been taken illingla so on the bigger cause ku matta and the oscillations and idu konja irundha irukku maybe some more time you know idhana nama paragunu nenikire but still it is there yes of course i, I think adhe ellarkume ellarkume irukkura or situation la ena nama mudivu edukumbodhu adhu adhu consequence perusa irukumbodhu nama kandipa romba yosichu yosichu dhaan edupom adhu vandu normal dhaan appdi eduthukka vendiyana ellar vaalkeyilum adhu irukka dhaan seiyum Um, okay. 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 Only thing thing is, at a time, I don't overthink. That's why the question Sometimes, I don't overthink. Sometimes, I don't overthink. 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 That gives me a really big relief, actually. After going through all these things, I visibly, that's the difference. I don't know. I don't know. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks. Yes, thank you. Thank you. நீங்க <laughs> Hi ma'am, I'm going to video actually, I'm going to know you actually. I'm going to know you actually. Hi ma'am, yeah, it's <laughs> time. Yeah, yeah, I'm going to know you actually. Okay. Yeah. 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 First, Twain and Mud, I don't know if I'm going to know you actually. But, there are other problems. சென்னையில மறுபடியும் போடும் போது எனக்கு அப்போ நான் பிடிச்சிட்டேன் இந்த கான்செப்ட் இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாம் எதுவும் மாறல பட் என்னுடைய புரிதல் ஐயா கொடுத்த அந்த புரிதல் வந்து மேம் நீங்க பேசுறது சரியா கிளாரிட்டி இல்லை மேம் நீங்க கொஞ்சம் நீங்க வேணா வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கிடைக்கணும் சார் கேக் மேம் நீங்க பேசுறது நல்ல கிளாரிட்டி ஐட்டம் மேம் விட்டு விட்டு வருது ஓ ஓகே சார் நீங்க இது வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேம் அப்ப நல்லா வருதான்னு பார்க்கலாம் ஆ ஓகே சார் கேக்குறதா அப்படியே கேக்குறதா உங்களுடைய அனுபவங்கள் ஷேரிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம் எக்ஸலண்டா இருந்தது லைஃப் ரொம்ப ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு சென்னையில எப்பெல்லாம் கிளாஸ் போட்டாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் போய் அட்டன் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு அதான் அதான் இன்னர்ல அகச்சரணாகதி தான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ஆக்ஷன் வெளியே மட்டும்தான்றது நல்லா புரிஞ்சிருக்கு வேற என்ன அதான் செய்யணும்னு நம்ம ஒரு செயல் செய்யணும்னு இறங்கிட்டு அதை செஞ்சிடணும் அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் வைக்க கூடாது செய்ய வேண்டாம் முடிவு பண்ணிட்டா செய்யணும்ன்ற அந்த ஆப்ஷன் வச்சுக்க கூடாது செய்ய முடியலையா நாள் தள்ளி போடணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் போது நல்லா தெளிவா இருக்கு அப்புறம் 
அந்த டென் கமெண்ட்ஸ் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நானும் வீட்டுல எழுதி இந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒட்டி வச்சு டெய்லி படிப்பேன் மார்னிங் எழுந்தவுடனே பகவத் ஐயாவோட ரெண்டு வீடியோஸ் பார்க்காம நான் எந்த வேலைக்கும் போக மாட்டேன் அதே மாதிரி நைட்டு படுத்துக்கும் போது அது ரெண்டு அது வந்து நமக்கு டவுன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கும் நம்ம மேல 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 போறதுக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நம்ம ஐயா நம்ம கூடவே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு அவங்க வீடியோஸ் பார்க்கும் போது ஜெயக்குமார் சார் நீங்க பேசுங்க மேடம் இங்க பவர் ஆஃப் இருக்கனால வீடியோ போட முடியல பரவாயில்ல சார் ஓகே மேடம் இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை இது ஆன்மீக வகுப்பு அப்படின்னு மாற இதுல எல்லாம் போயிருக்கீங்களா இல்ல இது மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கீங்களா மேடம் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா இது மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் இத ஃபர்ஸ்ட்ங்களா ஆமா ஓகே மேடம் ஆன்மீக வகுப்புனா வேற அதாவது பகவத் ஐயா கான்செப்ட் தவிர வேற சொல்றீங்களா ஆமா ஆமா அதாவது நான் யோகா பிராணாயம் அந்த மாதிரி மட்டும் கத்துட்டு இருக்கேன் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படிங்களா சரி சரி இல்ல நான் என் கேட்டேன் அப்ப நாங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு இதுலயே உள்ள அசோசியேஷன்லயே போய் அதோட ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத் ஐயாவுடைய லைன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவரு கிடைச்சி டோட்டலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா புரட்டி போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க அப்ப என்ன கேட்டேன் அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டாகவும் ஏதோ தப்பிச்சு வந்த மாதிரி கூட ஒரு ஃபீல் வந்துச்சுங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்மீக ஃபீல்டுலேயே போகாமல் இருந்தாலும் கூட இதில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் அந்த பிஃபோர் பகவத் ஐயாவுக்கும் பகவத் ஐயா வந்ததுக்கப்புறம் இனி ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ நிறைய விட்டு போன மாதிரி ஏதோ ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுங்களா மேடம் ஏதாவது இருக்கா நிறைய அதுதான் அது அதான் இந்த கான்செப்ட் முன்னாடி ஓவர் திங்கிங் நான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய செல்ஃப் பிட்டி ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரே எமோஷனை பிடிச்சி வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு நம்மளாலதான் அதாவது எல்லாமே உள்நோக்கி இருந்துக்கிறதுலாம் இப்போ வந்து ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ரொம்ப நம் நம்மளையே முன்னிறுத்தி ரொம்ப யோசிக்காம என்ன செயல் அப்படிங்கிற ஆக்ஷன் பயஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு மெயினான சேஞ்ச் ஒரு <laughs> முப்பதுமா <laughs> ஒரு தியானத்தை விட ஞானத்தை பெறு எந்த ஆங்கில சொல்றேன்னு தெரியல நான் புரிஞ்ச டேங்கல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எடுத்து அந்த புக்கை வாங்கி படிக்காம வச்சிருந்தேன் திரும்ப ஏன் படிச்சேன்னு தெரியாது அந்த புக் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் டோட்டல் புக்கு வாங்கி படிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அந்த புக் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஷன் பண்ணிருக்கு மேடம் இன்னொரு கொஸ்டின் இப்ப நீங்க வந்து நேரடியா சேலம் ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா ஆமாங்க சார் ஆஹ் மேடம் இப்ப நானுங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷமா எல்லாம் வீடியோடைய ஞான முகாம் மட்டும் ஃபுல்லா பாத்துட்டு இருந்துட்டு மே மாசம் இந்த வருஷம் மே மாசம் தான் போன அட்டன் பண்ணுங்க பட் போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா என்னன்னே தெரியல டிஃப்ரெண்டா ஒரே இதா இருக்கு ஒரு பெரிய ஏதோ வைப்பிட்டு காணாம போன மாதிரியே இருந்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சதுங்களா ரொம்பவுமே ஆச்சரியமா இருந்தது எனக்கு எந்த மாதிரி எப்பவுமே நான் ஃபீல் பண்ணது இல்ல மேபி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி அனுபவமா இருக்கும் எனக்கு வந்து 
ஞானம் அதாவது எனக்கு வந்து எப்பவுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும் அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் ஏன்னா அதுதான் வந்து என்ன ஃபுல்லா இந்த கான்செப்ட் குள்ளேயே கொண்டு வந்துச்சு அண்ட் அதோட எஃபெக்ட நான் வந்து ரொம்ப பார்த்தேன் அதை ஒரே ஒரு கான்செப்ட் அதை அப்ளை பண்றதுனால எவ்வளவு எஃபெக்ட் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா ரியலைஸ் பண்ணேன் ஞான முகாம் கண்டிப்பா ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் அது மாதிரி சுத்தி இருக்கிற பீப்புள் பேசுறது அதே மாதிரி இப்போ சரணனா ஜீவன் என்ன கூட இருக்கிற டீச்சர்ஸ் பகவத் ஐயா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே ரூம்குள்ள இருந்து எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதோட வைபே வேற அதனால ஒரு ஒரு பயங்கர ஹாப்பி ஃபீலிங் ஒரு தெரப்பட்டிக் ஃபீலிங் தான் இருக்கும் அங்க இருந்து வரும்போது ரியல் மேடம் ரியல் மேடம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் எல்லா வீடியோஸ் ஆன்லைன் வீடியோஸ் எல்லாமே பாத்துருக்கு அதுல புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கு எல்லாமே புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது ஏதோ குறையில இன்னும் தெரியல பட் அங்க த்ரீ டேஸ் முடிச்சு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றப்ப முடிச்சுட்டு வெளியே ஊருக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு டூ வீலர் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ற அவ்வளவு பார்த்தா ஏதோ எல்லாமே ஃப்ரீயான மாதிரி ஆயிடுச்சு வித்தியாசமா இருந்ததுங்க நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் கூட இதே மாதிரி இதுல அட்டன் பண்ணிருக்காரு அட்டன் பண்ணிருக்காருனா டீச்சரா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காரு நம்ம அட்டன் பண்ணலீங்க நாடு நேரடி ஞான முகம் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னாரு அவர் அடிக்கடி என்னோட தொடர்புல வரு அப்படி அவர்கிட்ட ஒரே வார்த்தை சொன்ன போயிட்டு வந்தோன்னே கூப்பிட்டு இருந்தாரு ஜெய் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சான்ஸே இல்லைங்க கண்டிப்பா நீங்க எத்தனை வேற இருந்தாலும் விட்டுட்டு வாங்க நம்ம இறந்துட்டா அது போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன இப்படி செய்யறீங்க அப்படின்னாரு உண்மைதாங்க நம்ம இருக்கிறப்ப அது அனுபவிக்க முடியும்னு நினைக்கல அந்த அளவுக்கு எக்ஸலண்டா இருந்து நீங்க கண்டிப்பா போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர்கிட்ட சொன்னா அவர் எந்த கேள்வி இங்க கேட்கலீங்க வச்சுட்டாரு சரிங்க சார் கண்டிப்பா நான் அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால ஐயா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன என்ன பண்றாருன்னே தெரியலீங்க எதோ உள்ள பூந்து பூந்து எதோ பண்றாருங்க சிம்பிளிட்டியா ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது மேடம் உங்களுடைய ஸ்பீச் ரொம்ப சூப்பரா இருந்து நான் எயிட் பிப்டீன்த்த வந்த வெளியே ஒர்க் இருந்து முடிச்சுட்டு வந்தேன் அப்பதான் அட்டன் பண்ணுங்க சூப்பரா இருந்தது மேடம் ஜெயக்குமார் எனக்கு ஆனால் ஸோ ஃபார் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வென் எவர் எனி ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் அட் த வெரி பிக் லெவல் அதாவது ஐ யூஸ் டு செலிப்ரேட் ஆல் த ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ஐ யூஸ் டு செலிப்ரேட் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன் ரொம்ப இதாக இருப்பேன் டவுன் சைடு அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் ஸ்டில் வந்து இந்த புரிதல் வர ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு சமநிலையாக இருக்குது மனசு ஓகே ஃப்ரீயாக இருக்குது பட் நெய்தர் தட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பி லெவலுக்கு அந்த அளவுக்கு போகல எல்லாமே இது நார்மல்ன்ற மாதிரி வருது ஒரு சமச்சி லெவல்ல வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு தான் யூ பீயிங் ஏங் டோன்ட் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் சச் அ செலிப்ரேஷன்ஸ் ஆர் இது உங்களுக்கு எப்படி அது அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குதுங்களா இல்லை இதுவே நல்ல எப்படி தோணுது உங்களுக்கு நான் இப்பவுமே செலிப்ரேட் பண்ணுவேன் அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாது அதாவது ரொம்ப என்னையே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ வந்து ஹாப்பியா இருக்குன்னா அதுல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது என்னன்னா அது அதையே நான் நான் யோசிச்சுட்டே ரெண்டு நாள் பத்து நாள் இருப்பேனா அப்படின்னு இருக்க மாட்டேன் பட் அந்த மொமெண்ட்ல வந்து ஏதோ ஹாப்பியா இருக்குன்னா கண்டிப்பா நான் செலிப்ரேட் பண்ணுவேன் அந்த டைம் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கும் ஓகே எனக்கு இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி ஒரு சமநிலையில வர மாதிரி தோணுது ஒரு மனசோட ஒரு பாங்கு அந்த இயல்பு இப்ப அந்த அளவுக்கு எனக்கு அதுல நாட்டம் போகல அந்த அளவுக்கு அந்த ஹையர் செலிப்ரேஷன்ஸ் மேபி ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ திஸ் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது படிக்கும் பொழுது ஒரு மனசு ஒரு சென்ட்ரல் கிட்ட போகுது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ல போக மாட்டேங்குது அதனால அந்த கொஸ்டின் கேட்டேன் நான் ஸோ அதனால மேபி யூ கைஸ் மேபி மிஸ்ஸிங் சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு எல்லாம் வருமா வராதான்றது ஒரு இட் வாஸ் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி ஐம் சாரி அபவுட் இட் முன்னாடி உள்ள சோகமோ இதோ இல்லா ஹாப்பி இதோ எடுத்து நம்ம யோசிச்சுப்போம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கம்மியா தான் இருக்கு பட் இந்த மொமெண்ட்ல வந்து இப்ப ஏதோ ஒண்ணு ஆஹ் இப்போ என் பொண்ணு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிட்டா அப்படின்னா எனக்கு அப்போ அந்த டைம்ல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அந்த அந்த மொமெண்ட்ல நம்ம ரொம்ப ப்ரெசென்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த பழைய அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து ரொம்ப கவலைப்படுறதோ ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதோ அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு
இருக்கு வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா நன்றி லாவண்யா உங்க அனுபவம் உரைக்கு நன்றி